ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அலைகளில் வந்து முக்கியமான ஒரு ஒளி அலையை பற்றி தான் சவுண்ட் வேவில் எதிர் ஒளியை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் சரி அலைகளில் வந்து முக்கியமான ஒளி அப்படி நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தோம் தெரிப்பை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இதே வந்து சவுண்டுக்கு நடந்துச்சுன்னா எங்களை வந்து அதை வந்து நாங்கள் எதிர் ஒளின்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த எதிர் ஒலிக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா படு ஒளியலையும் தெரி ஒளியையும் வேறுபடுத்திய இனம் காணக்கூடிய ஆற்றலை தான் நாங்கள் எதிர் ஒளின்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரண ஒரு ஒரு ஒளியின வேகமாக இருக்க போதும் சவுண்டின வேகமாக இருக்க போதுன்னு பார்த்தோம்னா வழியில் முன்னூற்றி நாற்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்று வைப்போம் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் சவுண்டோட வேகம் வந்து தரப்பட்டிருக்கும் முந்நூற்றி நாற்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்க போகுது ஆனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்னா எங்களோட காதால் உணரக்கூடிய ஒரு ஒளியில் வந்து எவ்வளவு டைம் இன்ட வந்து அது சவுண்டை ஒப்சர்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டில் தான் அடுத்த சவுண்டை வேவை ஒப்சர்வ் பண்ண போகுது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டி செவன் நோட்டில் வந்து ஒரு சவுண்ட் ஒன்று கேட்குது ஸோ அது வந்து எங்கள்ட்ட சவுண்ட் எங்களோட சவுண்ட் எங்களோட இயர் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து மூளைக்கு அனுப்ப போகுது ஸோ அதை வந்து எங்களால் உணரக்கூடியதாக இருக்க போகுது இப்போ என்ன செய்யுது பார்த்தோம்னா டி செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செகண்டில் இன்னொரு சவுண்ட் வந்து ஒரு முதல்ல இருந்து உருவாக்கப்படுது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ செகண்டில் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அது எங்களால் ஒப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது சரி இப்போ நான் அடுத்தது என்ன நடந்திருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செகண்டில் இவ்வாறு அந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து அந்த ஒளி முதலால் சவுண்ட் சோர்ஸ் ஆல் வந்து உருவாக்கப்பட போகுது சரி இப்போ அது உருவாக்கப்பட போது என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இது வந்து இந்த இப்போ பிரகிக்கப்பட்ட இந்த அலை வந்து எங்களை காதை அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இவ்வாறு அடையில இந்த சவுண்டை வந்து எங்களால் உணர முடியாது கேட்க முடியாது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் எங்களோட மூளைக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த சவுண்ட் வேவ் என்ன நடக்க போகுதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வேவ்ஸ் தான் கொடுக்கப்படும் இந்த வேவ்ஸ் என்ன நடக்கும்னா டி செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் ஆக மட்டும் இந்த வேவ் எங்களோட மூலையிலே இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நீங்கள் நடுவுக்குள்ள வார இந்த வேவ் வந்து எங்களால் உணர முடியாது சரி இப்போ டி செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டில் இன்னொரு வேவ் வருதுண்டா அது என்ன நடக்க போகுதுன்னா எங்களால் உணர முடியும் காரணம் இந்த அலை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டோட எங்கள் ட்ரெயின்லேருந்து எடுபட்டுரும் ஸோ அடுத்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டில் வர அலைகளை வந்து என்னால் உணர முடியும் ஸோ இது வந்து மனித மூலையில் வந்து இவ்வாறு தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகுது அதாவது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சவுண்ட் வேவ் வருதுண்டா எப்பயுமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு பிறகு அடுத்து வருகின்ற சவுண்டை மட்டும்தான் எங்களால் ஒப்சர்வ் பண்ண முடிய போகுது சரி இதில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செகண்ட்ல இது வந்து முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் வந்து ஒரு சவுண்ட் வேவ் வந்து பிரயோகிக்கக்கூடியது வழியில சரி நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் எதிரொலியும் சொல்றது படு ஒளியும் தெரிய ஒலிக்கும் வேறுபடுத்தக்கூடிய ஆற்றல் சரி இப்போ உதாரணமா பார்ப்போம் இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னா இங்க ஒரு ஸ்பீக்கர் வைப்போம் இங்க ஸ்பீக்கர் வச்சுட்டு நானும் இந்த இடத்துலயே நிக்கிறேன் வைப்போம் சரி இப்ப இந்த இடத்துல அதாவது ஸ்பீக்கர் பக்கத்திலேயே வந்து நானும் நிக்க போறேன் சரி இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இப்ப ஒரு மேக் தரப்பு இருக்குன்னு வைப்போம் சரி இப்ப படு ஒளி தெரிய ஒளி அப்படின்னு பார்ப்போம் சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்பீக்கர்ல வந்த உடனேயே எங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்துல நான் இருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு கேட்கும் அதாவது இந்த ஒளி வந்து அதாவது டி செவன் நோட்ல ஒரு ஒளி அலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது ஒரு சவுண்ட் வேவ் வருது இந்த சவுண்ட் என்ன நடக்கும்னா எனக்கு கேட்கும் அதாவது டி செவன் நோட்ஸ் கேட்டே எனக்கு கேட்க போகுது சரி இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா இவ்வாறு வரை இந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து இல்லா பக்கமும் போக போகுது அதாவது ஒரு புள்ளி அலை முதல்னு சொல்லிதோம் அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து உருவாக்கப்படுது ஸோ இது வந்து இல்லா இடத்துலயும் பரவ போகுது ஸோ இவ்வாறு வந்து அலை மோங்கல் வந்து போக போகுது அலை வந்து இல்ல சைடு சைடு அலை போகுது இவ்வாறு வரும் இவ்வாறு அலை வந்து பிரயோக பயணிக்க போகுது சரி இவ்வாறு செல்கின்ற அலைகள் என்ன நடக்கும் தெரியும் இந்த மேற்பரப்புல பட்டு என்ன நடக்க போகுதுன்னா திருப்பி மீண்டும் திருப்படைய போகுது ஸோ இவ்வாறு இல்ல இடமும் திருப்படைய போகுது சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மீண்டும் இவ்வாறு அலைகள் வந்து திருப்படைந்து வரப்போகுது சரி இப்ப தெரியும் பிரயோகிச்ச உடனேயே எங்களுக்கு சவுண்ட வந்து உணரக்கூடியதா இருந்துச்சு ஆனா என்ன நடந்திருக்குன்னா இவ்வாறு போகின்ற அலைகள் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா மீண்டும் அந்த மேற்பரப்புல தெரிப்படைஞ்சு எங்களுக்கு அதுக்கு திருப்பியும் வரப்போகுது சரி இப்ப இதை வந்து எப்ப எப்ப இதை வந்து எதிரொலியா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு ஆரம்பத்துல எங்களுக்கு டி செவன் நோட் செகண்ட்ல கட்டிச்சு அதே மாதிரி மீண்டும் டி செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு பிறகு இந்த அலைகள் வந்து எங்களோட காதை அடைந்தால் எங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா
காதால் உணர முடியும் மூளையால் உணர முடியும் அந்த சவுண்ட் என்னன்னு தரப்பட்டிருக்கு இப்போ கேட்கப்பட்டது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மனிதருக்கு இந்த தெரிமை பிறப்புக்கும் இடையில எவ்வளவு இழிவு தூரம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சவுண்டை வந்து எதிரொலியை வந்து இந்த மனிதரால் கேட்க முடியும் ஸோ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பாருங்க சரி இப்போ தரப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை நான் இவ்வாறு கேட்டிருக்கேன் இதில் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா இது வந்து ஒப்ஜெக்ட் தான் ஏதாவது இந்த இடத்துலேருந்து ஒளி முதல் பிறப்பிக்கப்பட போகுது இது வந்து ஒப்சர்வராக இருக்க போகிறேன் இது சவுண்ட் பிறப்பிக்கப்படுது இது ஒப்சர்வ் வைக்கிறது சரி இப்போ என்ன நடக்க போகுது இந்த சவுண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்ட உடனேயே இந்த ஆளுக்கு கேட்டிருக்கும் டி செவன் நோட்டில் இப்போ அடுத்த தங்களுக்கு தெரியும் இழிவு தூரத்தை பார்க்கும்போது எவ்வளவு இழிவு நேரம்னு பார்ப்போம் அதாவது இங்கே இந்த போகின்ற கதிர் வந்து திருப்பி இந்த இடத்துக்கு திருப்பி வரணும் சரி இவ்வாறு திருப்பணிஞ்சு வரப்போகுது சரி இந்த தூரத்தை பார்க்கும்போது எவ்வளவு நேரம்னு பார்க்குறது இலகுவா இருக்கு சரி இப்ப எங்களுக்கு நேரம் தெரியும் இந்த கதிர் வர்ற வேண்டி வர்றதுக்கு எடுக்க வேண்டிய மிக குறைந்த நேரம் வந்து டி செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் சோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ல வச்சுன்னா கட்டாயமா எங்களுக்கு எதிரொலிய இனம் காணக்கூடியதா இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டா இருக்க போகுது சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் டி செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ல இந்த அலை வந்து பயணிச்சிருக்க போகுது தூரமும் தெரியும் எக்ஸ் இதுல இருந்து நாங்க சொல்ல வேண்டிய பார்த்தோம்னா வேகம் தெரியும் முன்னூட்டி நாற்பது சோ வேகம் தெரியும் ஒரு செகண்ட்ல முன்னூட்டி நாற்பது மீட்டர் பயணிக்க போகுது ஸோ இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செகண்ட்ல முன்னூத்தி நாற்பது மீட்டர் இந்த ஒளி வந்து பயணிச்சு இருக்கணும் இவ்வாறு பயணிக்க போகுது சாதாரணமா தெரியும் இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ல இந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து எவ்வளவு தூரம் பயணிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ல ஒரு செகண்ட்ல முன்னூத்தி நாற்பது மீட்டர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ல முப்பத்தி நாலு மீட்டர் பயணிச்சிருக்க போகுது சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுல வந்து சவுண்ட் வேவ் எப்படி இருக்க போகுது பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த மேற்பரப்பு அடைந்து திருப்பியும் மீண்டும் இந்த அவதானியா அவர் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் சிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இது இவ்வளவு தூரம் தான் எக்ஸ்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த ஆரம்ப இடத்துல இருந்து தெரி மேற்பரப்பு இடையிலான தூரம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பயணித்துள்ள தூரம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் தூரம் போய் மீண்டும் திருப்பி ஆரம்ப நிலையா அடைஞ்சிருக்கு ஸோ டூ எக்ஸ் தூரம் சென்று இருக்கு ஸோ டூ எக்ஸ் வந்து எவ்வளவா இருக்குன்னா முப்பத்தி நாலு மீட்டர் இருக்க போகுது ஸோ எக்ஸ் செவன் பதினாலு மீட்டர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பதினாலு மீட்டர் வந்து பதினாலு மீட்டரை விட குறைவா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எதிரொலி கேட்க முடியாது தச்சில் இந்த பதினாலு மீட்டரை விட உயர்வா இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் என்ன பிரச்சனை நடக்கும் பார்த்தோம்னா இதுல வந்து எதிரொலிய உங்களால கேட்கக்கூடியதா இருக்கு இப்போ உதாரணமா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு இருநூறு மீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்த நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாருன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இவர் சொன்ன உடனே எங்களால இந்த சவுண்ட உணர முடியும் பிறகு என்ன நடக்க போதுனா ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு மீண்டும் அதே உடைய எங்களால கேட்கக்கூடியதா இருக்கும் இதை வந்து நாங்கள் எதிரொலின்னு சொல்ல போறோம் அதுக்கான மினிமம் தூரம் பார்த்தோம் பதினேழு மீட்டரை விட குறைவா இருந்துச்சுன்னா எதிரொலி கேட்காது இந்த எதிரொலியை நீங்க எங்க அவதானிக்கலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு கிரவுண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்பீக்கரை போட்டுட்டு காய்ச்சிட்டு இருந்தாங்கடா நீங்க அங்கே நடுவுல அங்கேயும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு தடவைகள் அந்த ஒளியை கேட்க முடியும் சவுண்டை கேட்க முடியும் கேரம் என்னடா கிரவுண்ட தூரம் வந்து கட்டாயமா பதினேழு மீட்டரை விட கூட வர போகுது ஏன்னா பில்டிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா தெளிப்படைஞ்சு வர போகுது இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்து வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா தியேட்டர் வழியில என்ன செய்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் தியேட்டர் வழியில என்ன செய்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து சவுண்ட் பாக்ஸ் ஸ்பீக்கர் இருக்குன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு சவுண்ட் வந்து அடைய போகுது சரி இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து கட்டாயமா தியேட்டர் வந்து பதினேழு மீட்டர் விட கூடவா தான் இருக்க போகுது சரி இவ்வாறு வந்து என்ன நடக்கும்னா இவ்வாறு பட்டு தெரிக்கின்ற இந்த கதிர்கள் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இது வந்து கரடான மீட்பரப்பா இருக்க போகுது அதாவது இங்க படுற கதிர்கள் கட்டாயமா இந்த இவ இந்த அவதானியா அடையாமா அடையாத மாதிரி அவங்க வந்து இந்த சுவரை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதாவது கரடான மீட்பரப்பு வச்சா என்ன நடக்க போகுதுன்னா கட்டாயமா தெரிக்கின்ற அலையில் வந்து மீண்டும் இவரை வந்து அடையாத மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ தியேட்டர்ல வந்து எதிரொலிய தடுப்பதற்கு இவ்வாறான அமைப்புகளும் செய்து வச்சிருக்காங்க அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாகவும் செய்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய எதிரொலி இந்த என்னன்னு பார்த்தோம்னா படு ஒளியையும் தெரி ஒளியையும் வேறுபடுத்தி இனங்காணக்கூடிய இந்த ஆற்றல் தான் நாங்கள் எதிரொலின்னு சொல்ல போறோம் சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் அடுத்தது எதிரொலி தொடர்பாக ஒரு கேள்வியை செய்து பார்ப்போம் சரி இப்போ என்ன கேள்வின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கப்பல் வந்து ஒரு சீரான வேகத்தில் ஒரு நேர்கோட்டு பாதையில் போயிட்டு இருக்குது இந்த கப்பல் வந்து என்ன நடக்கப்போகுதுன்னா போகுதுன்னா ஒரு சீரான வேகத்தில்
சரி இவர் போகும் போது தெரியும் அடுத்ததை வந்து முப்பது செகண்ட்ல திரும்பியும் என்னொரு சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி இவர் முப்பது செகண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது என்ன எடுத்துருக்குன்னா எதிரொலி கேட்கறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இன்னும் ஒரு பத்து செகண்ட் எடுத்திருக்கான் ஸோ இப்போ கேள்வி என்ன பார்த்தோம்டா ஆரம்பத்துக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்டா இந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது மலையில் இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருந்துச்சுன்னு முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்ன பார்த்தோம்டா கப்பல் செல்கின்ற பேகம் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிச்சு செய்து பாருங்க சரி இப்ப பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப கப்பல் வந்து சீரான பேகத்துல போயிட்டு இருக்க போகுது சரி இப்ப நான் வந்து எந்த கேள்வினா நீங்க செய்த கிலோ வழியோ ஒரு பார்ட் டூ கல்வியோ பார்ட் ஒன் கல்வியோ இது ஒரு படத்துல வந்து நீங்க தரப்பட்ட தரவுகளை ஸ்கெச் பண்ணீங்கன்னா மிக இலவாக செய்து கொள்ளலாம் இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ள எந்த எம்சிக்கு கல்விக்கும் இவ்வாறு படங்கள்ல ஸ்கெச் பண்ணீங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து எம்சிக்கு அப்படியும் டைம் வந்து பத்தாம வரும் ஸோ இதை வந்து நீங்க இவ்வாறு செய்தீங்க இருந்தா கட்டாயமே இலவாக இருக்க போகுது சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப தீ சம நோட் அதாவது ஆரம்பத்துல அதாவது முதலாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்துருக்கேன் இப்ப என்ன நடக்கும் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு எதிரொலிய ஒரு அலைய வந்து விட போகுது இப்ப கேட்கப்பட்டது இந்த தூரத்தை தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை நான் எக்ஸ்டென்ட் எடுக்கிறேன் இந்த தூரம் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து இவ்வாறு டி சமன் நோட்ல இந்த கப்பல் இருக்குது சரி இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஒளி அலைய விட்டுருக்க சவுண்ட் வேவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு டி சமன் நோட்ல அது எப்ப கேட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டி செவன் பன்னிரெண்டு ஆகும் போது தான் கேட்டிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல தான் கேட்டுருக்கு டி செவன் பன்னெண்டு ஆகும் போது இந்த கப்பல் வந்து இந்த கப்பலை வந்து நான் இவ்வாறு ஒரு டொட்டா பிடிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டி செவன் பன்னிரெண்டு செகண்ட் ஆகும் போது தான் கேட்டிருக்கு டி செவன் பன்னிரெண்டு செகண்ட் ஆகும் போது இந்த கப்பல் வந்து எவ்வளவு மூவ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்டா எங்களுக்கு தெரியும் பன்னிரெண்டு செகண்ட் இது வந்து ஒரு செகண்ட்ல வி மீட்டர் பயணிக்கும் அதாவது பி எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் பேகம் வந்து தரப்பட்டிருக்கு வி இந்த எடுத்திருக்கோம் பேகத்தை தான் காணணும் ஸோ பி வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ சேர்ந்த தூரம் தெரியும் பேகம் தர நேரமா இருக்க போகுது ஸோ சென்ற இடம் பேச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த தூரம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தோம்னா பன்னிரெண்டு பியா இருக்க போகுது சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அடுத்தது இதுல இருந்து நாங்க எவ்வாறு எதிரொலிக்கான சவுண்ட் வாழ் எடுக்கலாம்னு பாத்தோம்னா இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து பிரயோகிக்கும் போது ஒரு சவுண்ட் போயிருக்கு இந்த சவுண்ட் வந்து பன்னிரெண்டு செகண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் போயிருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து பிரயோகிச்சு இந்த இடத்துல முடிவு அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன நடந்திருக்குன்னா எக்ஸ் தூரம் போயிருக்கு சவுண்ட் பயணித்த தூரத்தை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் தூரம் போயிருக்கு சரி இவ்வாறு போன கதை வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்டா மீண்டும் இந்த இவ்வளவு தூரம் தான் வந்திருக்கு ஆரம்ப நிலை அடையல ஏன்னா காரணம் அந்த இடத்துக்கு ஷிப் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஸோ மீண்டும் எக்ஸ் தூரம் வராது எக்ஸ் மைனஸ் பன்னிரெண்டு பி தூரம் தான் வந்திருக்கு இவ்வளவு தூரம் தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் அடுத்த நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டுக்கும் அடுத்த நேரம் என்னன்னு தெரியும் பன்னிரெண்டு செகண்டா இருக்க போகுது ஸோ இப்போ எங்களுக்கு சாதாரணமா ஒளி அலை என்ன போது தெரியும் சவுண்ட் வேவ்ல ஒரு செகண்ட்ல முன்னூற்றி நாற்பது மீட்டர் போகும் இது சாதாரணமா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து பன்னிரெண்டு செகண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் ஸோ பன்னெண்டு செகண்ட்ல தர முன்னூற்றி நாற்பது வந்து எவ்வளவு தூரம் தெரியும் ஆனால் தூரத்தை வந்து நாங்கள் இதுல எடுத்தோம் மலையில் இருந்தால எக்ஸ் தூரம் இருக்க போது இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ் மைனஸ் பன்னிரெண்டு பி ஸோ இது வந்து முதலாவது சமன்பாடு அதே மாதிரி அடுத்தது நாங்க எடுக்க வேண்டியது டி செவன் முப்பது செகண்ட் ஆகும் போது என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கப்பல் வந்து இந்த இடத்த அடையுதுன்னு வைப்போம் ஸோ டி செவன் முப்பது அதுலயும் வந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம் பார்த்தோம்னா இவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா முப்பது பியா இருக்க போகுது ஏன்னா முப்பது இன்டு பியா இருக்க போகுது வேகமா இருக்க போகுது அடுத்தது என்ன நடந்துருக்குன்னா இன்னும் ஒரு பத்து செகண்டின் பிறகு தான் எதிரொலி கேட்டிருக்கான் ஸோ டி செவன் நாற்பது செகண்ட் ஸோ எங்களுக்கு இதையும் நாங்கள் குறிச்சுக்கொள்ள இது வந்து நாற்பதா இருக்க போகுது நாற்பது இன்டு பியா இருக்க போகுது ஸோ நாங்க திருப்பியும் அதே இக்குவேஷன் தான் எடுக்க போறோம் எவ்வளவு தூரம் ஒளி பயணிச்சிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சவுண்ட் எவ்வளவு தூரம் பயணிச்சிருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருந்து வெளிக்கிட்டு மீண்டும் இந்த இடத்த அடைஞ்சிருக்க தெரித்து இந்த இடத்த அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இவ்வளவு தூரம் எவ்வளவா இருக்க போகுதுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டியா இருக்க போகுது எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டியா இருக்க போகுது பிளஸ் இவ்வளவு தூரம் எவ்வளவா இருக்க போகுதுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் போர்ட்டியா இருக்க போகுது இதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டு முன்னூத்தி நாற்பது எம் எஸ் மைனஸ் பண்ண ஒரு செகண்ட்ல முன்னூத்தி நாற்பது மீட்டர் போகும் இதே மாதி